，江主任，这个是我替朱聪录的。江主任，我跟朱聪打赌，我输了，我考试没考过他，他故意整我的。其实也不关朱聪什么事儿。江主任，江主任，啊，我就是帮一帮南向吧。哎，不是，我想跟他考一所大学，你要怎么处罚我都行，我随便了，叫我爸也无所谓，我怎么样都可以，不管了。刘小马，嗯，这是我新买的 iPod， 你拿去吧。哎呀，你给我买了，我还得还你，多麻烦呀！你自己留着吧。这个比你那个容量还大，再说你要不收下，我也难受啊。哎，我在乎的真不是 MP3， 是里面的内容。等张主任还呗，我不着急。里面的内容？嗯。里面什么内容啊？什么内容你别管了，南小婉，南小婉，南小婉，哎，你帮我一个忙可不可以啊？帮我把 M P 三拿回来，我那里面有复赛的编曲小样，我只有那一份，所以对我来说特别重要。你帮我想个办法，把它拿回来。江达令，我又不是神仙。再说了，你找我没用，我给你出个主意，谁没收的找谁。张主任，这是您喜欢喝的奶茶不加冰，半糖。还有这个，这是您喜欢吃的精致美味小蛋糕。昨天的事，王老师，王老师，你要相信我，我的音乐真不是垃圾音乐，而且我马上就要比赛了，你能不能帮我跟张主任说一下，让他把 MP 赛还给我？这真是麻烦呀！你这回算是撞枪眼上了。你有没有问问南向晚，他说怎么办？我问了，就是他让我来找您的。王老师，您也知道我为了这个比赛准备了很久，您不是还说支持我吗？是啊，我支持你啊。你这样，你先回去上课去，啊，我这边接着努力。张主任，张主任，张主任，请进。是我太天真，是我太幼稚。主任，为了 M P 三的事儿来的吧？啊，不不不，不是为了 M P 三。不是为 MP3 的事儿来的，我是来深刻的认识到自己的错误，来跟您检讨的。啊，张主任，半糖不加冰，为您准备的奶茶；精致美味的小蛋糕，为您准备的下午茶。昨天的事，都是我不好，是我太天真，是我太幼稚，不该和您打这个赌。你能不能好好说话？昨天的事儿是我太幼稚了，我不该跟您打这个赌。您丰富经验，我干嘛要这样做呢？我，我做错了，我跟您检讨。你第一次当班主任没有什么经验，这也很正常。是啊，我第一次当班主任，我真是没什么经验啊。我我要是有经验的话，我就把他们的 MP3 提前全部检查一遍，看看他们是不是把这东西用在正道上，这不就没办对事儿吗？我这向您学习吧，是吧？昨天，昨天您走了以后，我就跟这帮孩子说了
啊，张主任，多漂亮，多年轻的一个老师，是不是？你们怎么能这样呢？对不对？凶你们是为什么呀？还不是为了你们的前途，为了你们的未来吗？为了你们有一个美好的未来，这不就破坏你神形象了吗？对不对？你们就是没心，是不是？学生们一听这个，都哭了。我也是，你看我，一个班主任没带好学生，没有管教好他们，我管教无方，我有很大的问题，我得多向您学习。没事儿，现在距离高考还有一段时间，还来得及，我们不会放弃任何一个学生的。对，您这话说的对，我们确实不能放弃任何一个学生。您看，现在孩子们也知道错了，您能不能先把这 MP3？ 啊，不是，先把这学习工具先还给孩子们，全当支持我的工作。啊，当然，当然，他们得回归我们才行，是吧？咱们把 MP3 还给他们，下个月月考，考不出好成绩的话，全给他们拿回来，一个都不留，行吗？行了，你的意思我也知道了，你先回去上课吧，我会好好考虑一下的。行，那您慢慢考虑，啊，哎，这奶茶还有小蛋糕，贼好吃。你拿回去吧，我是不会喝的。哎，那哪行呢？人家现在小姑娘都爱喝这个，我排那么老长的队才……我先走了，您先忙。您记得喝啊，确实挺好喝的，挺好喝的。来，安静点儿。昨天的事儿，你们都知道错了吗？知道了，知道了。哎，知道错这事儿就好办了。你们说说 ，M P 三多好的学习工具啊，一点学习内容都没有，全都在听歌。林香然呢？哦，老师，他说他出去一会儿，有点事儿。校长怎么突然对运动会这么感兴趣了？他有新想法了。什么新想法？想让高三他们也来参加。啊？叫高三的同学来参加？他们能参加吗？学习压力这么大。对呀。我今天跟张主任进行了一次礼貌的、友好的沟通，晓之以理。动之以情，说服他，还不是因为你们这帮我可爱的学生们啊！汪老师，你的意思是我们可以拿回 M P 三？还是有希望的。有希望了，太好了！真的，哎呀，只要你们下月月考成绩给我们一个惊喜 ，M P 三的事儿可以帮你们往回找一找。啊，那就努力准备月考吧，好好学吧。你们仔细想想，张主任其实也不错，是吧？为了你们的学习，那也是操碎了心，挺温柔、挺体恤一老师。你们说 M P 三，多影响学习？你们这样使用。汪老师，请您出来一下。张主任。您来的正好，我正跟大家伙传达您的意思呢，没想到，这么快就想通了，先自习啊你们。林萧然，你这儿站着干嘛呢？赶紧回去上课。你知道他主意有多大吗？啊？你知道他刚刚干了什么吗？您说。他昨天晚上买了个新的 M P 三，一大早偷偷溜进我的办公室，想把那个旧的 M P 三给换回来。林小冉，你这是什么行为？成事不足，败事有余，是不是？现在立刻给主任道歉，然后回自己座位上坐着，等我一会儿看怎么收拾你。王老师
，你少给我来这套！你知道这是什么性质吗？一个学生去老师的办公室偷东西。以后篮球队你就不用去了。主主主任，你先回去。主任，主任，哎，主任，这。萧然，萧然，怎么了呀？出事儿了！主任，主任，你昨天播出他们的 MP3 没问题，你要处罚林萧然，我也觉得没问题。可我们是七班，林萧然的特长就是打篮球，打篮球就是他的梦想。你这么一弄，不是剥夺了他的梦想吗？汪老师。一个十七八岁的孩子，明目张胆的在老师办公室里偷东西，现在不管，以后怎么得了？他这哪算偷呢？他撑死算被意气冲昏了头脑嘛，对不对？汪老师，我们已经耽误孩子们很长时间了，请您回去上课吧。上课。Stand up。Morning, Mr. Wang。坐。那么，在磁场中画出有方向的曲线，表示磁感线。在这些曲线上，每一点的牵线方向。陈小婉 ，M P 三的事，换个地方说吧。说吧，什么事儿？我就早上我给你 M P 三，你不要吗？我就想着拿那个去把你旧的那个给换。你的新 M P 三多少钱？不是那事儿，跟钱没关系。那你打不了篮球了，又值多少钱？打不打篮球是我自己的事情，跟你有关系吗？跟我有关系吗？因为一个 MP 三，你打不了篮球了，你自己觉得值吗？我早上就跟你说过了，它不重要，你又添什么乱呢？南向晚，你这个人怎么说话的？我是为了谁要去把那个 M P 三给拿回来，惹的这些事情。我之前让你办的事儿，哪件事情没办成？可这件事儿不需要，就是不需要。你怎么说话的？你还是人吗？我已经为了你，我打不了篮球了。那你告诉我，我应该怎么说话？林萧然，篮球它重不重要？你自己心里清楚。成熟一点吧。李帅，你把倒数第二道选择题读一下。呃，跳水比赛是我国的优势传统项目。在二零一零年广州亚运会男子十米跳台决赛中，我国运动员曹原勇夺冠军。在观看运动员的比赛时，若只研究运动员的下落过程，下列说法正确的是：林萧然。你觉得这道题该选择哪个？林萧然，那活儿又当篮球了，又到篮球场去了是吧？我知道，过几天你和九中篮球队有场比赛。可你现在就谋阵布局，是不是有点早了？你总得有个主策吧
李老师，对不起。你说什么？我不应该走时，应该好好听课的。哼，行，你有这态度也不容易，坐下吧。谢谢老师。他是吃错药了吗？怎么完全不生病啊？吃点儿。我跟你说，啊，事情也许没你想象的那么严重。你这样，我一会儿就去找关教练，让他跟张主任说。关教练肯定也不同意。篮球队里，没你没法打。你不用，你干嘛？不吃了？给南向晚打饭去。为了那个南向晚，你球队都去不了了，你还给他打饭？李小然，你脑子有病吧？你都叨叨一路了，能不能消停点？不是我叨叨一路，那南向晚指着你鼻子训你的时候，怎么没见你这样？我说两句你就不耐烦了？张超，下午帮我请个假吧，把这个拿给他。不是，你干嘛去啊？哎，李小然。李小然，小婉，小婉，小婉，你去哪儿了？我找你半天了。我去洗手间了，怎么了？教务处刚发了通知，说今年高三一定要参加运动会。运动会？去找林小然？他不是体育委员吗？不是，你知道他？南小婉。林小然给你带的午饭，谢谢。林小然都这样了，你还吃得下去饭？你知不知道，林小然为了给你拿回 MP 三被处分了？又不是我让他去拿的 MP 三，他被逐出篮球队了，你一点反应都没有吗？你告诉我，我应该做什么反应？我去哄他吗？我早上已经跟他说了，那 MP 三不重要。行，南小婉，我就没见过林小然这么对过谁。我以为是你变了，其实你一直都这么自私。少跟这种人玩吧。哎，张超，你，小婉，是不是真的有点过了？你真的一点都不着急吗？我着急。那你怎么不跟他说呢？我这不没想出办法呢吗？哎，你刚刚说运动会怎么着？啊，你别提了！教务处刚发的通知说，今年高三一定要参加运动会。你说我们学习都这么紧张了，都没时间学习了，还参加什么运动会啊？但是好像别的班也没什么响应。我知道了。哎，你知道什么了？哎，小人上课了。
，果然在这儿呢。一猜你也没别的地方去，就上这儿来找你了呗。你不是说我添乱吗？我上这儿自己来待着呗。不上晚自习来这干嘛？我不是觉得我下午说话有点重吗？过来哄哄你。小屁孩儿，你别老小屁孩小屁孩的，咱俩一般大。<笑>行，一般大，一般大。梁小婉，嗯，你跟我说实话，那 M P 三里面装了什么？刘玉排给我录的讲义，帮我复习功课，提高成绩。那他今天那么紧张干嘛？我哪知道，我都没来得及听呢。可能是怕他们班同学知道吧。我还以为那里面是你俩的。算了，那事儿不提了。你不是来哄我的吗？继续啊。你打球给我看看呗，他们都说你打球特帅。你是来哄我的，然后让我打球给你看。你要是投中一三分，我就哄你一万，一万林萧然，还想不想打篮球了？想，我想打篮球。想不想回篮球队？我想。那你接下来就听我的，咱俩打个配合。行，怎么配合？你说。给予高三年级同学一定的主动权限，乡里中学教务处，这是关于运动会的所有文件了。原则上。不得打消高三同学参赛热情，准许高三同学以各种形式参与到运动会的各项赛事。在学业与运动会赛事发生冲突时，给予高三同学一定的主动权限。学校这就是鼓励我们参加啊？你确定？嗯，学校一直不让高三参加运动会的，说是会耽误学习。我对于文件的解读是专业且精准的。学校其实不仅鼓励，还有一层担忧。担忧什么？担忧学校鼓励无人支持，我们正好可以消除他们的担忧，发挥我们的作用两个一起，是想到拿出 M P 三的办法了。王老师，如果我们班带头参加运动会，且参加运动会三分之二以上的项目
，可不可以向校方争取两个愿望？第一，拿回 MP 三；第二，让林萧然重回校队。你们是怎么知道今年学校主张高三的学生参加运动会的？经过仔细分析得出的结论啊，老师。辛苦您把我们的想法向张主任汇报，他或许会接纳。是啊，王老师，南向晚同学说的特别对。你还真别说，张主任正在为这事犯愁呢。光上个星期，感冒请假的同学就有三十七个人，课前操空操率三分之一。学校已经下了命令了，要提高同学们的身体素质，怎么样才能在不影响学习的情况下？还能参加运动会。今天上午，张主任还在游说我们各个高三班的班主任，可惜啊，没人响应他。这是我们的好机会啊！对，正合我意。我现在就……冷静一点，老师都在呢。哦。可是张主任的性格，你们也清楚，提一个要求。没准能勉强答应，提两个要求，可能有点难。要不你们先提一个试试？重回篮球队。三啊！老师，您就帮我们个忙吧，这是我们最好的机会了。王老师，您放心啊，让同学们积极报名参加运动会的事儿就交给我，在我们七班，那都不叫事儿。行，那我就试试。南向晚，刚王老师说俩愿望确实困难，但不是不可能。你说你怎么这么天才？怎么想到的？哎，不过这次拿回 MP 三之后，你想干嘛？不会又要刘雨白给你录讲义吧？这次我可以安排陈诗韵，她可以帮你录，反正都是二班。都是二班的，那干嘛还非得麻烦陈诗韵啊？我这不是、哎，我说你现在怎么就跟已经拿到了 MP 三了似的？想想眼前的，怎么发动他们参加运动会吧？哼，我一声令下，我还怕名额不够呢。<笑>小柯，起立。老师再见，同学们再见。坐下，坐下，不坐下，坐下，坐下，坐下。啊，坐。我想了一节课，我还是没想明白，为什么一个项目都没有人愿意报名？都醒醒，醒醒，醒醒！不是你们是不是都听错了？参加运动会又不是参加物理、数学竞赛，体育可是咱们七班的优势项目啊！这摆到家门口证明自己的机会。哎，回去坐下，有话还没说完呢。李强，你报的什么？我不想报。你不是挺喜欢体育的吗？我最近想好好学习。你这是什么思维啊？如果你的优势都没有办法在别人面前展现出来的话，你只会变成一个更简单的人而已，更容易被打发罢了。娇娇，娇娇，你报一个。我不报，都高三了，参加什么运动会？就是啊，哎，林小然。要我说，你就别忙活这事儿了吧。我们现在连写作业的时间都没有了。你说这个比赛，我们要是没拿名次还好；要是我们拿了名次，我爸又得骂我了，说我们天天不操心学习。不报名参加的话，咱们的 MP 三怎么办、啊？不要了，就当捐赠了。你要要你的 MP 三，你就报个短跑，上去凑合一下。嗯，真的假的？我随便跑一下 ，MP 三就能拿回来。对对对对对对，对，可以这么说。还有人吗？还有吗？我不想报。哎，不备之趋利避害，令人痛心呐、啊！众生之贪生怕死，令人发指。你们，太让我震惊了。什么？
之前开会你就跟我唱反调，现在你们班学生还敢跟我谈条件？他们不算跟您谈条件，再说上次我那也不算跟您谈呀、啊。就你们班那些学生，我还不知道他们的脾气、啊，全都随你。这样吧，如果他们能激发高三全年级的热情，德智体美劳全面发展，我就把 MP 三还给他们。如果你们班能出个第一，林萧然回篮球队也没问题。这可是您说的，主任。那就这么说定了。停一下啊，来，来停一下，都选好项目啊。哎，填一下这个。来，填一下，填一下，都参与进来。嗯，这么快就蔫了？嗯，哎，我是真没想到咱们班同学对参与运动会一点想法都没有。眼看到周末了，周一得上交报名表，到时候一个项目都报不成。嗯，我知道你想什么呢，别打我主意。晚上有时间吗？请你吃饭。嗯，有时间，吃啥？这就走啊！走。哎，请我吃饭，学校前面的拉面店就挺好的。来这儿多不好意思。哎，那儿有小桌子。要不咱们换到那儿去吧，这这样的空间太大了，有点别扭。大桌子自然有大桌子的道理，谁说就咱俩？你还叫谁了？挨这儿。你叫陈旭来干嘛？你怎么在这儿啊？他叫你的。什么事儿啊？我是觉得吧，既然要合作了，好多事情就得说明白。说呗，现在人都到齐了。谁说人到齐了？林阿姨，喂，你妈，林阿姨，你们好，阿姨，我这人呢，说话做事一向比较简单，习惯有什么就说什么。我觉得您和陈诗韵最近对我误会挺大的，所以想跟你们澄清一件事儿。我跟您儿子一点暧昧关系都没有，我们俩就是普通同学。与其说呢，咱像之前那样僵在那儿，让误会越来越大，还不如说现在就把话说明白。我态度表完了，该你了。怎么没关系呢？关系挺大的呀。<咳>班里同学都知道，我最讨厌的人呢，就是男向玩女生，水火不容啊。阿姨，清楚了吧？一点关系都没有。你好，点餐。这顿饭我来请吧。没事儿，我叫您来的。你们都是小孩子。有大人在，当然大人请了。啊，那也行，您请就您请。你们看看喜欢吃什么，诗韵看看。嗯，对，别客气。您有什么忌口吗？我没有。啊，随你们。好。要份烧鸭。嗯，菠萝油。
，我觉得您和陈世运最近对我误会挺大的，所以想跟你们澄清一件事儿。我跟宁儿子一点暧昧关系都没有，我们俩就是普通同学。今天可能会多少让你觉得有点没面子，是我没考虑周到。但是吧，我觉得事儿还是说透了比较好，否则你妈对我的误会只会更深。谅解一下。所以，你今天说的话不是真的，对吗？提醒你一下，当常规的动员不起效力的时候，最好的办法是鸡叫。哎，到底还是小孩儿啊！鸡叫法。不愧是你，南向晚。